欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：打破无人要谣言，肖战那片海发播出预告，登上晚间黄金档。近日，网上有人大言不惭，爆料肖战和李沁合作主演的那片海无人要。没有卫视买版权，导致只能网播。没想到这么快就被打脸。肖战那片海已经发布了播出预告，播出的事情不用担心。值得一提的是，那片海还登上了晚间黄金档。中国电视报已经官宣了非常详细的播出情况，非常重视。据悉，肖战新剧《那片海》打破了无人要的谣言，已提前发布了播出预告。会在二十一号晚上黄金档播出前两集，拭目以待即可。其实这则消息都登上了热搜榜，不少媒体都在报道，主要是中国电视报已经刊登了播出详情，登上晚间黄金档，届时观众们就可以和肖战的作品见面了，非常开心。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表达了期待和支持，可以说是千呼万唤始出来。一时间不知道如何形容此时此刻的心情：激动、满足、开心。对于肖战来说，肖战本身就是一位优秀的实力派演员，期待肖战的作品无可非议。这段时间，肖战好消息非常多，新剧播出，新电影《射雕英雄传》筹拍。看到这样的肖战，激动的心情溢于言表。总之，祝福肖战，也一如既往相信实力派演员肖战。不会辜负期待，更不会让观众失望。另外，肖战和白百合主演的新剧《骄阳伴我》也给出了确切的播出消息，定档在 Q 4这就意味着接下来的一段时间里，肖战会频频和观众朋友们见面。肖战未来可期。四大顶流男星进击电影圈，各个身后的势力都不一般。近年来。华语影圈掀起了一股亮丽风潮，国内娱乐四大主播也因此迅速崛起，占据诸多话题。他们是肖战、易烊千玺、王一博、朱一龙，他们都是音乐明星、综艺明星、电视剧明星。他们最近也进入了电影行业。肖战是四大顶级选手中最引人注目的一位，凭借《不知云深何处》《南风》等歌曲一举成名。出演电视剧《陈情令》中的魏无羡一角让他走红，晋升为国内娱乐圈一哥。近日，肖战将出演电影《射雕英雄传：侠之大者》，引发热议。有人认为他饰演的郭靖会成为一部偶像剧，也有人认为没什么大不了的。肖战此次出演电影，对他在电影圈的发展帮助很大，但能否拿到好成绩还是个未知数。易烊千玺也被称为四字弟弟，在电影圈的表现还是比较不错的。凭借2019年的电影《少年的你》，他获得了奥斯卡最佳外语片提名。易烊千玺的戏份越来越丰富，演技也在逐渐转变，展现出从少年到硬汉的风范。他的发展与童年时期的组合 Tiff Boys 不同，王源开始走综艺路线，王俊凯很难拿到资源。易烊千玺最近和张艺谋的、陈凯歌的《长津湖》并列，但人们对他角色的评价似乎并不太好。王一博是近几年才进入电影界的，他的第一部电影是《无名》，随后是《长空之王》和《热烈》。王一博在这些影片中的表现有些欠缺，但还过得去。对于王一博来说，这三部电影定下了基调。之后的作品数量也不断拓宽他的发展道路。朱一龙最早是在电视剧圈里混的，记忆中他的第一部电视剧叫《盗墓笔记之极海听雷》，这部电视剧的创作还是相当不错的。主演的第一部电影《人生大事》获得金鸡奖最佳男主角奖，并入围戛纳奖。与陈凯歌合作的《志愿军之雄兵出击》是主演之一。这些电影都获得了很好的评价。朱一龙现在塑造的形象是一个演技好的演员，他要想在电影圈继续发展，就需要保持这个水平，追求更好的表现。
。这四位明星都在不断的电影路上摸索前行。这四位的电影产量非常可观，但也存在一些问题。肖战能否让这部电影不至于成为偶像剧？易烊千玺在《满江红》中的角色给人留下了不好的印象。王一博的电影作品评价普遍不高。朱一龙的表演有待提高，虽然他们的表演和电影质量有所欠缺，但还是希望大家能够给予他们更多的耐心和关注，同时也期待他们在未来的电影圈中不断磨练，取得更好的成绩。然而，中国电影业的现状实在是水土不服，我不知道下一步该去哪里。我们希望中国电影事业能够顺利发展。培养更多优秀的电影人才，让国产电影更好的向世界展示我们国家的文化底蕴。《庆余年二》海报被指抄袭国外作品，剧方无视质疑，肖战又挨骂。2019年《庆余年》开播，随后以优秀的成绩收官。很快，剧组就宣布了要筹备第二部的拍摄。但是，直至2023年，《庆余年二》才正式确定开拍。虽然时隔五年了，但这个消息传出来，还是引起了很多人的期待。毕竟，好剧不怕久等，好饭不怕晚。只要主演没变，那么就是好的。但是，《庆余年二》刚宣布开拍，就因为一张海报再次冲上了热搜。官方发布的一张宣传海报被人扒出来。是直接复制粘贴的美国插画艺术家 Bernie Wrightson 的作品。虽然说一张是绿色的，一张是灰色的，但是纹路走向简直一模一样，即使是外行人也看得出来是复制粘贴的。根据发布时间线来看，该海报其实早在多年前就已经发布了，而且当时该海报抄袭的事情已经讨论过了，但时隔这么久。依旧没有看到剧方有任何回应，网友们围观抄袭事件也是议论纷纷，各有不同的看法。有些人还自发的给剧组出辟谣的说辞了，最经典的就是外包团队审核不严，深刻反省，谢谢关注。网友会有这种想法，实在是现在出现剧组抄袭的事太多了，这种外包然后道歉的话术，确实是见多不怪了。就拿罗云熙跟白鹿主演的《长月烬明》来说吧，从开播到结束，多次爆出抄袭，其中包括了一些不知名的创作者以及知名游戏《阴阳师》。当年《宫锁连城》播出之后，剧情几乎跟《梅花烙》一模一样。随后，《宫锁连城》继续播出，琼瑶的维权之路也从没放弃过。最后的结果是，判令被告方停止侵权，于正向琼瑶道歉。被告方赔偿原告五百万元，抄袭之事可大可小，就看剧方怎么处理了。此次《庆余年二》海报被指抄袭，有些人是怀着质疑的心态，也有不少观众的心态都是赶紧解决，没什么重要的，不要影响追剧就好。但是呢，这里面还有一部分人在骂肖战，在这些人看来，是因为肖战不参演了。才会扒出这种事，骂肖战的声音是越来越多了。肖战在未出名之时，在《庆余年》第一部当中饰演了一个打酱油的角色严冰云，但很快就因为《陈情令》大火，成功变成了话题圈。《庆余年二》宣布开播，已经是2023年了，肖战依旧保持着热度，电影、电视双开花。所以他不会继续参演严冰云这个角色是肯定的，但没想到他不参演还是会被卷入其中。若说肖战接了该剧海报制作骂人家，那是合适的，但这海报跟肖战又有何关系呢？真真是应了那句话：人红是非多，说不哪里跟肖战有关，但有点风吹草动就会怪到肖战头上。也难怪肖战现在的行程越来越低调了，尽可能不出现，安心的拍戏呢。《庆余年二》早已经跟肖战没关系，宣传图也确实是跟美国作家的作品一模一样，就是填了个绿色，敢做敢当才是真君子，不然剧还没拍好，敢已经败光了。
感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。